Проверка звука. Так, сейчас, секунду. Надо микрофон еще поставить в нормальное положение. Проверка звука. Так, все, звук есть более-менее. Так, ладно, сейчас нужно очень аккуратно его выставить. Все, вот так вот, чтобы особо без лишних звуков. Приветствую всех, дамы и господа. А, вчера пришлось, конечно, экстренно выключить стрим, потому что геймпад перестал работать, а без него а, какой-либо контент делать сложнее по этой игре, потому что на клавиатуре я играть не умею и не хочу уметь а, в соус игры. Вот, и, соответственно, я примерно посидел там, продул его, простукал, я не знаю, может, что-то где-то отлипло грязь, и получается, что а, конкретно 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 все стало на места не знаю в чем прикол опять же сейчас картинка есть звук есть игра есть звук микрофона есть а, так сейчас секунду а, ща. А, так все отлично на всякий случай проверил в общем то в общем-то, в общем-то, а... остановились мы на том, что конкретно если брать игровой процесс, а... я прошел... Так, у меня проблемки, надо провод настроить. У меня проблема с... Так, главное, лишних шумов не делать в итоге. Вот, как-то так. В общем-то... А... Мы в прошлый раз прошли э, до левой половины локации вершины великанов. Вот. Что я предлагаю сделать? Сейчас у меня вот кнопка начала опять работать. Так, окей. Капец, конечно, у них удары. Я раньше на них особо не попадался, просто не могу понять. Никак не мог понять, что к чему. Так, мне нужно с этими расправиться сначала. На кады раньше нажал перекат. Хочу сейчас, получается, в нормальном темпе зачистить э, данную локацию. Ай, ай. Тихо, тихо, тихо. Так, успею? Должен. Да, все. Отлично. Так, отлично. Сейчас немножко а, в плане разминки а, добегу на этой локации. А, все, что можно добежать, потому что мне пришлось экстренно выбегать отсюда в прошлый раз. Как раз таки из-за из какой-то странности в работе геймпада. Я вижу там какая-то непонятица. А ну-ка, сейчас. И причем действительно как будто какой-то проход. Надо будет глянуть потом, что к чему. Что это такое.
Так, данное место это то, откуда я вышел. Тут клинмарики еще присутствуют, все такое. Окей. Получится? Опа. Так, окей. Окей, окей. Я не могу двинуться никуда. Опа, смог. Я почему я не двигаюсь никуда? Ой, какой бред. Я тут тесная локация, не знаю, как с ними драться. Короче, тут уже нет смысла, и все, нет смысла. Сейчас я просто беру, беру тогда. Выбегаю, забираю души и просто убегаю отсюда, потому что смысла здесь больше тусоваться не, не зачем. Там потому что я все залутал. Окей. Конечно, что-то я не понял, как тут драться с данным осьминогом, потому что я, я вижу, что я вроде пролезаю, но я пролезть не могу. Так, надо сейчас очень быстро это сделать. Вот, вот на уровне такого. Все, и... Получается, юзнув инвиз, попросту убежать. Ой, блин. Так, сядь. Там какой-то еще проход непонятный я видел. Э -э, я тут тогда оставлю вот такую метку. В общем-то, по сути, по сути, сейчас э -э, цель состоит в том, чтобы... Цель состоит в том, чтобы... Ну, можно как, как раз таки что сделать? Это карту открыть. Да. О, ласковый лучи, укажите мне путь. Обещ... Обещанный путь к святому древу. О, я предлагаю тогда вдоль дороги пробежаться. Э -э, я же правильно бегу, да. Пробежаться тупо вдоль дороги, ничего не изучать по пути. Ну, открывать благодати разве что, для если как, как точки сейва, да, то есть, э -э, чтобы если вдруг я погибну, чтобы была возможность быстренько вернуться. А так, по сути, бежать вдоль дороги только. Я не понимаю, где дорога. Она какая-то очень странная. Ладно, вроде сюда куда-то только. Так, и вот насколько это высоко, вроде не так сильно. Окей. Сложно Ага, понял, 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 понял Ага Ага, понял Продолжать будешь стрелять? Нет? Да Я не могу увидеть, где дорога И тут, скорее всего э -э ну, чисто такая моя догадка. Возможно, как части сюжетки, если кто помнит о такой локации, как Элиум Лойс. Пока я не взял определенный предмет в инвентарь и добавил. Ой, точнее, не прибил босса там вроде так. То... Ой, стоп, секунду. Опа. Или это как погодные условия сейчас было? Сейчас, секунду, я проверю. Звук есть, битрейт нормальный, потерь нет никаких вообще, так что все, зашибись. А, так, я даже вижу вроде, да, 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 вот как раз я туда я и бегу. 
Возможно, как в Элюм Лойс, может быть, тут как-то можно бурю снять. Если нет, то нет. Пусть будет как погодная особенность данной локации. Это враг? Окей. Это, это вся... О, это же получается больше тут э, скрытых каких-то моментов не будет. Вот, кстати, от... данная карта открыла вот эту карту. То есть, по сути, нет больше неизученных участков. Окей. И я половину локации таким образом, кстати, пробежал. Хорошо. Я что предлагаю сделать? Э -э я предлагаю пойти изучить вот эту локацию, потому что, скажем так, я уже ближе там к какому-то концу игры, ближе, и нужно, скажем так, доизучать все, коль я собираюсь как можно больше всего изучать. То есть я сегодня здесь сидел, подумал над этим, и действительно нужно, действительно нужно разобраться с, с этим местом. Я сюда вроде бы попал после того, как прибил босса, что ли. Я не помню, как я сюда попал. Где-то с гроба реально спрыгнул. Опа, дух древесный. Я даже пока не знаю, как эту локацию правильно изучить, начать изучать. Но древесный дух это не проблема. Для меня проблема был... Было только, одна, было только однажды с этим духом. Ой, сейчас, секунду, давайте тогда. А, кровотечение. Физурон. Вот это я очень рано нажал. Что-то как-то этот не среагировал. Отхиливаюсь. Успею. Даже удар один можно дать. Прыжок. Ну, наврать ли кровотечение вообще работает на него? Тут я немножечко, скажем так, не прав. Так, я ж нажал у ворот. Это как ты как обычный моб здесь или как босс, кстати? Вот такой вот у меня еще к тебе вопросик. Посох воплощения, кстати, наконец-то появилось, появилось оружие данного моба. А что, кстати, хочется отметить? Хочется отметить, что а, я сейчас, возможно... Нахожусь в локации что-то наподобие озера Золы или чего-то подобного. Я про то, что... Я про то, что тут куча корней. Так куда ты стреляешь-то? Ну какой же бред, ну ё-моё. Сейчас, кстати, тогда вернусь, гляну, все таки моб это или не моб. Может быть, это, кстати, моб, но который исчезает после своей смерти. Если нет, тогда, ну, прибью еще раз, мне не сложно. Нет, все таки как босс, мини-босс, в общем-то. Так будет э, правильнее сказать. Хочу отметить, что муравье достаточно. Ну, кстати, с другой стороны... С другой стороны... Было бы нелогично добавлять деревья и не добавлять муравьев подобного жанра. Так, все отлично. Золотой край. Я еще про дубину не прочитал. Опа, ни хрена себе, вот это неожиданно было. Главное забежать за спину, остальное, в принципе, не так критично.
И я надеюсь, больше не будет таких казусов, как на прошлой трансляции. Потому что самое последнее, чего бы я сейчас хотел, это поломки геймпада. На самом-то деле. Ой, так, в общем-то... Угу. Так, летающие какие-то муравьи. Здесь ничего не остается, кроме того, как э, идти сюда. Потому что та часть исследована. Ага. Необычная локация. Жутковатая немного. Куча, если заметить, ствол... Это как бы по сути деревья, но их очень много. Но это разве деревья Эрт? Впереди предмет. Вот как его взять? Тоже вопрос. С более высокой ветки нужно спрыгнуть. По-другому никак, я понял. Вот такой вот надо было анализ провести сначала, чтобы понять, как вообще попасть туда. К данному Лутецкому. Так, ладно, пока что побегу на этом уровне. Ну, плюс-минус. С другой стороны, пока что сложно понять вообще, что к чему. Что тут вообще меня ждет? И что это за локация такая? То есть, а с какой целью я здесь нахожусь? Так, окей. Огонь неожиданно. Какой огонь? Может быть, чел написал как раз про то, что мне вот души внезапно прилетели. Может быть, он про это? Стоп, а коня здесь можно вызвать? А, ну нет, тогда с ветки прыгать не надо. Нужно попросту конем воспользоваться. Окей. Кузнечный камень шестого уровня. Не, ну если уж конем воспользоваться, тогда в некотором плане это кардинально меняет а, тактику. Но сейчас по-любому нужно идти сюда. Никуда больше не получится. В целом. С летающими муравьями как вообще? Огнили раскидываются. Ага. Блин, с тобой драться... Невозможно. С данными существами, что-то не понимаю сейчас, как драться. Вот, а, может быть, с лука расстрелять их будет более профитным решением. Либо же, наоборот, луком выманить их на более нормальную территорию. Так, вообще, как будто у меня только в одном ухе звук. Сейчас, вроде этого не так, но какое-то такое странное ощущение, ладно. Так, сейчас тогда возврат сюда. И попытка 
понять, сколько дамага нанесет. А ну-ка. Отлично. В принципе, мне это нравится. Нормально. И еще одна стрела. Соответственно. Так. Э -э Стоп, или не сюда нужно бежать. А, ну поскольку я на коне... Точно, я постоянно забываю, что я на коне. Тут могу кататься. Тут, по, по сути, нужно перепрыгивать. Если вообще можно перепрыгнуть. Смотришь так-то вдали? Вроде смотришь, да, можно. А на самом-то деле и не особо. Так, окей. Вроде бы как-то сюда... Или же наоборот, наоборот, на туда и более дальнюю ветку. А что пишут, кстати? Впереди дыра, впереди пещера, впереди ценный предмет, короче, требуется заклинание. Огонь неожиданно. Не, ну тут я бы прыгать точно не стал. Впереди так-то действительно пещера, но это выход из нее, чем скорее, чем вход. Немножко я подвис на вот этом месте, но я пытаюсь просто понять, какие пути в целом передо мной предстоит... Э -э с какими путями предстоит столкнуться. Вроде бы, получается, я бегу сюда, и потом нужно будет сейчас совершить прыжок. Вот такой вот, да. А еще, кстати, такое ощущение, как будто я нахожусь не сколько в э, озере, например, там, пепельной золы, как там оно называется, сколько в Междумирье. А если кто играл во второй Dark Souls, такое микроощущение есть, потому что там какая-то атмосферка была похожа, конечно, без муравьев. Особенно без муравьев. Вот, но что-то есть такое. Однако. Так, и вот это вот э, бревно, оно может куда-то тоже привести. Там в лут... к лутеткому ниже, что ли, я вот так смотрю. Кузичный камень четвертого уровня. Ну ладно, погнал я тогда вниз. Можно также прийти туда, но, опять же, туда смысла идти нет, потому что подняться нельзя, можно только спуститься. Так что конкретно туда идти смысла не особо так-то и много. А карту я пока не отыскал данного, данной местности, поэтому без нее. Я на всякий случай все-таки слезу с лошади, потому что святая смазка, то есть... Uh, навряд ли здесь могу более уязвимы к святому урону, потому что это не живые мертвецы. Хотя я не знаю, опять же, какие по лору муравьи. Может быть, муравьи по лору это uh, аллегория на что-то мертвое среди живого в этой игре. Не знаю, опять же. Это, конечно, уже мои фантазии. Uh, хочу отметить, что мобья здесь много. Я не знаю, осагрится ли оно все на меня и по какого хрена мне души прилетают раз в некоторое время. Тоже вопрос. Главное, чтобы это еще не агрилось на меня лишний раз. В неожиданные моменты.
Так, тут тупик, понял. Я, конечно, не прочь э, попытаться сразиться с некоторыми представителями. А дистан желательно дистанционно пока что. Да -мо. Отлично. Стрел мне должно хватить. В смысле, что с стрелами случилось? Уже закончились стрелы. Ужас. Да как так-то? Отлично. Еще три осталось представители. Это весело, конечно. То, что и таргет спадает, э, тоже интересно немного. Здесь они охраняют три трупа. Интересно, почему? Ну, это, так, я так понимаю, терми... Опа, от падения еще урон получил моб. Я так понимаю, это что-то по типу... Как-то не муравьи, а уже как термиты. Четвертый левел. А... Золотая руна. Согревающий камень. Три штуки, муравьиный камень. Окей. Так, вот тут теперь сложно стало, сложнее действительно ориентироваться. Ух, ё-моё. Так, сейчас отхожу. Я ничего не вижу. Ай. Так, я ж, я ж, я ж нажал удар, там клинок уже летел у него. Крайне странное поведение. Так, отлично, сбил его. Отлично, все. Ну и, конечно, ловушку устроили здесь. И еще две особи, да, впереди. Нажал, нажал, а, удар был, но при этом... Так, а где второй? Ага, вижу. А можно, ну, с, вот, да-да-да, ну, все правильно делаешь, только теперь ударь, пожалуйста, все, спасибо. Я нажимаю комбинацию, оно опять не делает обычный сильный удар, меня это раздражает прям по полной. Это то, чтобы, если бы я тогда направо посмотрел, я понял. А почему? Что? А, все, вот, понял. А это что в целом? Это соседняя ветка, окей. Опа, благодать. Предлагаю тогда пробежаться немножко теперь налево, если я там направо пробежался, я же правильно понимаю? Да, здесь и направо пробежался, здесь тогда предлагаю налево пробежаться. 
Заценить, глянуть, что к чему. Как, что. Ладно, я на эту локацию уже идти не буду, потому что, скажем так, это следующий кусочек. А сейчас лучше всего будет сделать это что? Это будет лучше всего пойти активировать благодать. Как ближайший сейф, где он тут был. Ага, вот оно. А бабулька чтится пальцев, да? Ну, походу, она. Так, и что здесь получается? Здесь тупик. Корни везде. Вот эту часть еще хочу исследовать. Я думаю, с обычными муравьями я могу разобрать. Я могу разобраться и в рукопашную. Все-таки, скажем так, они уже полегче. С летающими противниками сложно, потому что я порой не понимаю, на каком расстоянии я вообще нахожусь. Вот я и противник. Хотя по факту как бы глупый какой-то вопрос, да, то есть, но по факту это в некотором плане для меня критично. Я просто не понимаю, могу я ударить, увернуться мне. У атаки у них порой тоже бывает странновато и изрядно. А здесь, я думаю, нужно прийти только для того, чтобы получить камень этот муравьиный. Ну да, по сути, как-то так. Поговорю тогда сейчас с бабкой чтицей пальцев. <coughs> так, и еще мне один вопрос интересует. Сейчас, секунду. А, надо срочно альтабнуться. А, ща, 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 ща. Ага, понял, 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 понял. Окей. А... Так, поговорю тогда с ней. Ну, такое может быть. Понял. Так, 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 так. А впереди меня ожидает... То есть, можно сказать, что этот кусок изучен практически полностью. Сорок девять тысяч душ, и я так понимаю, что а, сколько у меня запечатанных душ? Ну, маловато. То есть, по сути, либо я их терею, либо коплю. Окей. Ну, тогда, коль я изучил данные... Коль я изучил данную благодать... Можно отправляться дальше. -мо. Это сильно.
Так, у меня, конечно, сопротивление подобным вещам не низкое, но все-таки опасно находиться в, в, этом, в, этом, в этой всей атмосфере. Чё? Я не заметил. Я реально не заметил, как э, уже накопилось. Я сейчас как-то думал, ну сейчас спокойно прибью их, все такое. Эх, М -м, вообще на полоску перестал смотреть. Там она была что ли на 20-30%. И после этого про попросту на полоску перестал смотреть. Ошибочка вышла. Так, а, вот откуда вы все полезли-то. Я такой думаю, а почему вас так много? Так, сейчас еще вот тут гляну, потыкаю. Но это там вдалеке, там не критично. Предлагаю апнуть себя на физурон, чтобы быстрее прибить э, данных существ. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. На дистанционный бомбы стоит перейти. Так, у ее огненные стрелы. А, нет смысла. Я понял. Так, все отлично. Пилюли тут очень сильно тогда помогут в данном случае. Кузнечный камень шестого левела и руническая дуга. Хорошо. Так, здесь немножко будет сложнее в плане понимания, где я нахожусь вообще. Вот откуда ты взялась, а? Объясни, пожалуйста. Так, ну давай. Ага, понял. Теляюсь. Ну и берлога у тебя, конечно, элитная. Это не поспоришь с этим. Давай. Давай, давай, давай. Так, мало стамины. Нажал у ворот. Прошляпился с этим разве что. Сейчас рывок должен быть, не? Ладно. Вот теперь рывок, да. Хиляюсь. Успею. Отлично. Что-то полезное упадет с него. Киста принца смерти. У. 
Но я так понимаю, что на этом все в данном случае. Подняться на повыше никак не получится. Надо искать какие-то альтернативные пути, судя по всему. И это все, что есть под водопадом, да, я так понимаю? Ну, типа. Как-то по корням, возможно, в какую-то пещеру, там что-то наверху я вижу, можно будет пробраться. Без карты, опять же, сложно как-то это все изучать. Мысленно вроде помню, но если нужно свериться будет территориально, то тут наугад я уже работаю, выразимся так. Опа, тихо. Это двойной отскок у нее, это сильно. Это, по сути, то, с чем я должен был столкнуться, да? Угу. Ой, там же еще, скажем так, по правой стороне. Но по правой стороне там больше водопад. Там больше, скажем так, пустовато, чем что-то есть. Опа. Найдена карта. А, я так понимаю, что... Было изучено полностью вот эта часть, и осталась вторая половина данной локации. Че, э, вот этот водопад, это только первая часть, и нужно как-то будет туда пробраться, я так понимаю. Все, окей, понял. Осознал. Вот где вы беретесь-то? Я их даже не замечаю порой. Там еще за корнями можно куда-то пройти, что-то сделать будет. Так, сейчас я знаю, как тебя контрить. Ну, почти получилось, окей. Что ты делаешь? Можно узнать? Вот. Окей. Пепел войны, опустошающий порез. А ты не имеешь права... Ну да, походу. Не имею. И тут вас таких много, я смотрю. Еще очень слыш... слышон где-то там, а, на... Северо-западе. Какие-то звуки еще слышны. А вот она, эта дверь. Но она не открывается, я понял. Кто-то на меня напал. Или что? Непонятно. Могу карту открыть? Это что за бред? Так, а ну иди сюда. Кузнечный камень мрака шестого уровня. Окей. ой ой тихо 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 пилюли быстрее пилюли все отлично 
А, до сих пор я не могу карту открыть почему-то. Непонятно, почему карту нельзя открыть до сих пор. Восемьдесят тысяч душ. Крупная звериная кость. Тут лутецкого нет никакого. Опа. А, так, ну, не знаю, может быть сюда пойти. А, у меня, кстати, еще ж этот фляга есть, точно. Можно ей пользоваться. Можно и, в принципе, флягой пользоваться, в случае чего, если пилюли закончатся. Хотя их и не помешало бы накрафтить, получается. Не знаю, как-нибудь сейчас так буду изучать постепенно. С рыцарами может быть сложнее немножко все. На первый взгляд. Ой, блин. То, что они телепортируются, это отдельный, отдельная сложность, конечно. И та, и та фляга, кстати, сейчас пополнилась за убийство данного моба. Сороконожка. Это че сейчас такое произошло? Ничего не понимаю. А, -а, а а это кто там так стреляет? Так, ну там что-то дьявольское хочу отметить. Что-то там дьявольское. Я пока не вижу, что в меня стреляет конкретно. Так, изучение этой локации немножко не то, что заходит в тупик. Я не понимаю, из-за куда направляться конкретно. Я так по кусочкам сейчас постепенно что-то изучаю. И ввиду этого небольшая путаница образуется. А, и я в плане вектора, то бишь какого-либо направления... Я тогда отмечу, что здесь еще есть одна такая штуковина. Призрачный ландыш пятого уровня. Здесь есть подъемник, надо будет запомнить. Сейчас я пока предлагаю, опять же, изучить именно этот уровень. Никуда не спускаться, не подниматься. Ну, как именно в целом, то есть именно этот уровень. Понятное дело, что... Он не идеально ровный. Но 
87, 90 тысяч. Нифига себе, за, за, за них по 2к дают, что ли? Или нет? Что-то очень странно показалось как-то. Угу, вижу благодать. Вижу благодать. Это те два рыцаря, которых я видел с той стороны. Ну, там три рыцаря, да, понятное дело. Надеюсь, я ничего не пропустил. Старался пробежать как можно поплотнее, так, по изучабельнее. Я люблю так коверкать слова. Нормально все. Предлагаю клин-клином вышибать. А, вот оно что. Предлагаю пока клин-клином не вышибать. Сейчас, секунду. Тут небольшой фактор, мешающий дан данное действие совершить вообще. Так, все, значит, еще есть, получается, какое-то чудовище там наверху. А, вот оно, вот это, скорее всего, это оно и есть. Предлагаю вот этого, вот эту конницу. За... Так, я не буду драться на том моменте. Так, вот тут я предлагаю слезть с коня. Ах ты ж. Пробью же. Тихо, у меня нет стамины. Стамину надо возвращать. Осталось изучить еще верхние уровни. И, благо... и благодать не забыть активировать еще. Соответственно. Осколок человеческой кости, кузнечный камень. Руна 9 уровня, руна 8 уровня золотая. Призрачный ландыш. Уж сколько здесь могил. Личинка бабочки. Ага. И я смотрю действие, да? Отдохнуть. Отдохнуть в саркофаге. Звучит так, конечно. Либо я тут инхамон, либо я вампир. Я не знаю, что выбрать из этого пока что. Осталось только корни исследовать, получается. Вот с корнями могут быть проблемы ввиду вот этих вот монстриков. Но стрелы у меня есть, в принципе. На одного хватит, с двумя, может быть, еще придется попариться. Но в теории все, что касается наземного похождения, я изучил. Но это в теории. Потому что я вроде все пытался облутать, все посмотреть. Карту нашел уже хорошо, по факту. Так, сейчас аккуратно. Может быть получится прибить все это более... Нормальным путем. Так, сейчас. Вот так вот. Есть еще два, два мобика таких. Почти на левел нафармил, кстати. Тихо, тихо, тихо. В 
посох принца смерти. Так, я сейчас предлагаю немножко передохнуть. Вот так вот прям вдох-выдох сделать. И, соответственно, главное не расслабиться окончательно, потому что нам еще драться пиздец как. Во-первых, я нашел какую-то секиру. Или не секиру, а... Блин, что-то я такое нашел. Теперь скажите мне, что... А, вот, точно. Просто воплощение. Урон святой физический. С, Е, Д. Угу. Церемониальный посох, изображающий дерево Эрт во всей его красе. Таким владеют поплощ... Такими владеют воплощения защитники малых древ Эрт. Воплощения появились после раскола кольца Элдун, и с тех пор самозабвенно охраняют отпрысков угадающего древа. Особый навык – удар древа Эрт. Подпрыгните ввысь и силой обрушьте на зем... э... обрушьтесь на землю, извиняюсь, чтобы вызвать золотые ударные волны, которые разойдутся в разные стороны. Самый мощный навык в своей категории. Неплохо, неплохо. А, неплохо, но требует 24 веры. То есть единственное, что мне не хватает, чтобы его, допустим, а, хорошо носить. Изогнутый клинок а, ш, шатель плебея ополченца. Изогнутый клинок на длинной рукояти оружия плебеев ополченцев, позволяющий обойти вражеский щит. Эти убогие бедняги наводняют выжженные поля сражений, куда никто не, осмелится, не осмеливается вступить. И запретные владения, о которых лучше и вовсе не вспоминать. Удар с разворота излюбленный прием ловких воинов ага. А, пила плебея ополченца. Лезвие пилы с длинной, с длинной рукоятью. Оружие плебеев ополченцев зазубрены, впитываются, вплоть и вызывают кровотечение. Поговаривают, будто такими пилами ополченцы расчленят мертвецов, а затем употребляют их мясо в пищу. Однако эти ужасные слухи ничем не подтверждены. Удар с разворота является навыком. Uh, так, теперь еще посох какой-то. Посох смерти вроде. Что-то такое я нашел. Королева полулюдей было. Азура, Лусат. Uh, все вот это было по картинке. Uh, метеоритный посох. Чары смерти. То есть, блин, тут самое интересное, что реально есть именно какая-то прям дикая, эм, дикая классификация. Получается, дикая классификация... Чар, то есть есть чар гравитации, смерти, невидимости, близящих камней, корянского меча и там, допустим, просто как нейтральный, либо ничего не усиливающий, не знаю, типа, то есть опять же. Ладно, посох принца смерти. А нужно иметь 18 веры, 6 сил и 18 мудрости. Посох, украшенный мутным янтарем, якобы принадлежал самому принцу смерти, усиливать чары смерти. Один из посохов, призна... признанных Академией еретическими, чтобы сражаться им, требуется не только мудрость, но и вера. У этого посоха нет навыков. С остальным вроде бы все имеется. Необычный щит из белого камня с изображением родливого одноглазого бога. В, распахну... в распахнутый рот, в которого вложено оружие. Говорят, это злобное божество великанов некогда пало от руки королевы Марики. Плевок огнем возьмите щит и выстрелите во врагов огненными шарами, чтоб... которые взрываются при попадании. 36 силы требуется, я могу его носить, получается уже. Но 20 веса у него, то есть это... Требует определенного навыка переноса большого количества снаряжения. Так, в общем-то. А как тогда безопасно потом спуститься? Пульсирующий лист всего лишь. Так, там есть лутецкий, а там есть лутецкий. Там я не вижу. Значит, я сюда спрыгну. Опа. Аккуратненько так получилось. Кузнечный камень седьмого уровня. Все отлично. Возвращаюсь обратно на корни. Буду сейчас бегать, прыгать. Страдать всякой фигней. Ибо верхнюю часть тоже желательно бы изучить. 
А, так, вот там вот еще Лутецкий нужно залутать. На самом деле интересно, что здесь, а, я так понимаю, смерть является, ну, грубо сказать, конечно, персонажем. Но я думаю, вы поняли, о, о чем я в том плане, что а, не сколько персонажем, сколько существующим воплощением э, в этом мире чего-либо. Принцы смерти существуют. Я не знаю, правда, насколько, э, как скажем, у них там по могуществу много-мало. Вот, но выглядит очень даже интересно. Так, я сейчас тут подберу лут. Ай-яй. Это, по сути, остатки Гаргулии. Ой, остатки, блин. Ну, по сути, как остаток, да, в некотором плане. Но сколько оста... Ног? Чем остаток? Я, конечно, не эксперт, но... Похоже на это. И тут, получается, я вижу верхнюю часть данной локации, до которой я не имел доступа все это время. А две еще тут горгулья. Вон что аж. Как оно? Так, и Василиска вижу еще, окей. Так, главное не упасть, вести себя как можно аккуратнее на подобных моментах. Там я вижу два Василиска, а не вижу смысла туда идти, как бы это странно не звучало. Ой, так, 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 а, здесь. Ой, там впереди пиздец, я смотрю. Там вот впереди я прям чувствую этот пиздец, не знаю почему. Но вот прям мне кажется, что вот эта арена, это... Это именно арена, короче. Не знаю, что там, но прям вот максимальное ощущение... А, на лошадь хочу сесть. Я еще не доизучал здесь локацию. Потому что еще можно пойти в одно место точно, может быть и больше. Не, вот получается сюда остается. Разве что. То есть остается пойти это вот сюда конкретно, это реально какая-то арена. И получается на верхний уровень данной локации. Силки у меня имеются. Нафармил, скажем так. Так, сейчас. У меня вот такое количество душ, я, конечно, не хочу там на себя навести в некотором плане плохие какие-то мысли, но мне, мне, мне страшно их потерять в целом. Потому что хочется реализовать свою цель, это 40 силы без талисмана. Но до этого еще по времени прилично. Ибо требуется еще много, очень много душ. Но я думаю, данная штука не за горами. Вовремя получилось кувыркнуться, кстати.
Угу. А для чего данный кусок карты существует? Не, ну я так не запрыгну никуда. Для чего существует данный кусок карты? Не залутать же его, ничего не сделать, но при этом он есть. Может быть я ветку какую-то не ви... А, вижу. Понял, я вот этот кратер не увидел. Это, это как раз таки туда, куда мне надо, судя по всему. А, высокие прыжки. Высокие, однако, прыжки. Так, хорошо. У меня следующий вопрос. А как попасть в ту пещеру тогда? Кузнечный камень мрака седьмого уровня. Это я, получается, попал в эту низину. А вот тут, вот, вот тут, по факту, есть пещера. Как добраться к ней? Тут тоже непонятно. Так, ну что ж, идти пешком или же дойти ручками? Ножками, извиняюсь. На руках тут я ходить не могу в этой игре. В зависимости, это зависит от того, смогу ли я сейчас... Если я могу апнуть и левел, я в принципе, я думаю, что могу и э, тпхнуться к... этому благодать и 4000 душ еще нужно Угу. Так. Что касается Что касается вот этого подъема Я сейчас не хочу, скажем так Себя в ловушку загнать какую-то Это я так понимаю Не сколько туда наверх Сколько, допустим, на какую-нибудь крышу залезть быстренько, да? Я ж правильно понимаю, там, ну, не допрыгиваю я по факту. Окей. Все, окей. Понял. Б -э Хорошо, что данный прыжок не багуется, я не падаю в и не умираю попросту. Вот я. Вот знаете, вот последнее, что я ждал здесь увидеть, это вот, вот эту штуку. Потому что я думал, что я тут всех их перебил. Это вот реально последнее, что я ожидал здесь увидеть. Тем не менее, я рад, что у меня геймпад продолжает работать. Мне это безусловно радует. Я еще раз хочу прогуляться по той локации. А... Понять, что к чему. Есть дырка вот здесь, вот. Там просто спрыгиваешь по двум корням и лутецки, все. А... Потом, если я приду сюда, здесь я увижу какие-то вот подъемы, ну, возможно, возможно, это если я вот здесь вот погуляю, может отсюда какой-нибудь подъем на тот уровень будет. Но 
Да. Ибо по-другому... Но, кстати, знаете, где я не был? Я не был вот как раз-таки на вот этой ветке. Или это спусковая ветка, чем подъемная? А ну-ка, сейчас, секунду. Мне как-то присмотреться надо. Сейчас аккуратненько так подойти, чтобы не упасть. И из бинокля глянуть. Вот она, вот она ветка. И вот она идет, идет, идет. Пять, получается, муравьев. И она вроде бы обрывается. Ну, то есть не обрывается, становится все тоньше. Или же все-таки можно под ней под, подняться. Ух, даже не знаю. Повысить уровень. 34 сила, тем не менее. Все, можно, в принципе, не бояться за потерю душ, в случае чего. М -м так, ну я так смотрю, присматриваюсь. Пока непонятно. А ну-ка. Так, тихо, тихо, тихо. Я ж туда наверх и не ходил, по факту. Ну, надо было попробовать. Надо было попробовать. Ой, пока загружаюсь, колебну водички. Опа. Возможно, эта ветка, она больше какая-то спусковая, чем подъемная. Ладно, я сейчас еще раз проверю, посмотрю. О, интересно, конечно, понять структуру всего этого. В некотором плане. Просто номер опять же, вот здесь вот два муравья. А в чем смысл мне их бить, если я никуда не поднимусь, никуда не спущусь? То есть, по сути, мне нужно как-то попасть в ту пещеру, чтобы... Кстати, там леген... легендарный лут получается. Неплохо, неплохо. По сути, вот эти две ветки, они ближе всего. Надо, значит, вернуться на ту ветку. Правда, я не уверен, что можно запрыгнуть. Ну, типа, да, я не уверен. И то, скажем так, все-таки мне... Да, 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 эта ветка, она больше спусковая, чем подъемная. Да, 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 все. Значит, я могу не париться значит, нее. Больше. Ох, так, ну что ж. Есть еще два куска данной локации. Вот этот вот, вот эта низина. И получается вот эта арена какая-то. Я не знаю, я сейчас приготовлюсь. Точнее, я уже приготовился. Если что, призывать каплю, я готов. А, а так заранее сейчас апну себе на кровотечение и на... А, ой, на физуху и на кровотечение. На всякий случай. Так, все, я готов драться. Кто босс? Выходи. Это что за русалка там? У. Это что за русалка? Ай, не пугай.
чародей Рожер. Окей. Не зря, скорее всего. Опа. Так, сейчас, секунду. Ага, я понял. Почему не вовремя постоянно это все? Ой, 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 тихо, ой. Так, тихо, тихо, тихо. Ляша творят. Они хиляться могут, интересно? Да что ты делаешь? Ай. Ай, ай. Хиляюсь. Очень быстро. Минус один. Выделит его в таргет. У него баланс очень сложный. Ему баланс сбить. Ай, повезло. Отхиливаюсь. Очень сложно баланс сбить. Вот этого я вообще не трогал. А, блядь. Не повезло. Душами своими закидывает. Так, вот как... Вот... Ай, ай. И вот опять не повезло. Ай, не достал. Вот не достал, не достал. Тихо. Все. Отлично. Хоть, хоть что-то. Отхиляйся. По, по магии. Так, вот скелетики в меня летят. Вообще не то. Вообще не то. Ой, вообще не то. Сейчас отхиливаюсь быстрее. Один скелетик меня задел. Да что за бред? Я нажимаю у ворот, у меня ни хрена не работает, не станет. Стан лочит прям чуть-чуть. Вот защитники этого телепорта. Слишком много он кастует данного говна. Все отлично. Подловил. Что это за дым? Туман фи. Это босс такой? 40к за него дали. Офигеть. Что это за... Ой, я такое уже видал. Я такого чубрика уже видал. Страшная хрень, на самом деле. Я бы не хотел увидеть его вживую. Я тогда что, знаете, что еще предлагаю сделать? Это нижнюю часть зачистить. И тогда пойти уже в этот телепорт, который на верхнем уровне. Блин, того чубрика я видал под замком Годрика вроде бы. Проблема какова? Я не хочу драться с этими челами. Вообще не хочется. Опа. Так, иди сюда. Блин, у меня нет этих одних стрел, есть другие стрелы. У тебя баланс когда-нибудь сломается? А можно, чтобы комбинация сработала наконец-то? Так, иди сюда тогда. Все, отлично. А что ты, что вы там охраняли? Вроде никаких нападений неожиданных больше быть не должно в этом здании. Окей. Кузничный камень мрака седьмого уровня. Я давно не смотрел, сколько у меня вообще этих кузничных камней. Их, наверное, откопилось просто очень большое количество. В 
всего лишь ты. Ну давай. Я тебя даже без усилений никаких прибью. Так, сейчас отхиляется на всякий случай. Вот без усилений вообще никаких. Ай-яй-яй. Так, сейчас, секунду. Я просто против данного рыцаря очень мало дрался-то. Очень мало дрался. Я не, я не помню атак его особо. Так, он взлетать будет сейчас, да? И... И... Отхиливаюсь. Как же так не везет? Сейчас. Да я же... Я нажал ворот. Не пизди. Нажал его ворот. Нажал я ворот. Отлично. Давай. И... Опа. Ага, не успел. Некоторые атаки, я просто не помню, насколько резко он... Я помню его примерно удар, но не помню, насколько он резко он их юзает. Вот в этом проблема. Дерево силуви, кстати. Наконец-то я получил оружие данного чечелика. А, бесцельность, да, я так понимаю? Сообщение. Ну да, по сути, бесцельность. Альтернативными словами. А, это мобы, они еще и рисуются. Окей. В данном случае. Он охранял какой-то сундук в полом древе. Хорошо. А, сет, э, сет данного э, чела. У меня, получается, есть сет первого чела, вроде бы. А ну-ка. Да, вроде есть. Да, ой, не, туда, не туда полез. Э, да, есть, получается, теперь... Древо гарнира и топора горнила. Стража древа и чешуйчатый шлем есть. Окей, нормально. Постепенно собирается коллекция. Так, вот это плохо уже. Так, повезло. Ага, понял. Ля-ля, что делает? Так, еще один идет. Нормально. Руна восьмого уровня. А это этот спуск, чтобы на крышу? Ой, я не буду прыгать, пытаться. Потом как-нибудь. Четыре, три фляги осталось. Надо сэкономить их. Так, вот это плохо уже. Вот это уже не вообще не очень прям. Блин, мне, мне еще дальний лучник стреляет, я смотрю. Куда вы испарились? А куда они испарились? Ладно. М -м 
Так, мне нужно сюда тогда, получается. Опа. Так, тихо. Нет, 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 ну нет, ну... Какая глупость просто, я, я не знаю. Как меня что-то, блин, вот просто я как кого-то толкаю, я вообще никогда никого не толкал. Нет, моб на меня прыгает, он меня просто выталкивает отсюда. О, это мне нужно сейчас на ветку. А на ветку это быстрее всего будет э -э, туда вниз спуститься. Все отлично получилось. Минус, минус. Еще один скоробей. Так, вроде бы потом я сюда поднялся. И вот он, я умер, да. Оно самое. Так, ага. Потом резко вот сюда. Блин, сколько их, этих лучников здесь? Дополнительная сложность. Все, отлично. Мне лутецкий нужен здесь. И продолжает стрелять самое интересное. Тихо, не надо. Тихо, 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 тихо. Все. Отлично. А, так. Тут надо теперь максимально аккуратно себя вести. Без никакой охраны отдали мне кузнечный камень. Изрядно не тактично с их стороны. Ё-моё. Что с тобой надо делать? А ты чистый. Так ты ж чистый. А, а, а чем тебя чистить-то? Ты ж чистый. Может быть, загадка данного моба состоит в том, что... С ветки нужно прыгнуть? Кстати. Кстати, кстати, кстати. А почему бы и нет? Так-то. Возможно, реально ветка является... Ну да, 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 что-то такого рода ответом на вопрос. Что, к чему и зачем. Надо сейчас правильно ее найти, эту ветку. Вот, напрямую прям. А бежать надо и скорее всего спрыгнуть с нее я надеюсь я не умру сейчас отлично а, -а, -а спрыгнуть мало а вот оно что я думал с какой стороны оно 
Ладно, вот так вот сделаю. У меня почему-то персонаж не хочет бить выше. А, ну тут же... Вот я постоянно забываю, что в этой игре добавили удар с прыжка. Нет! Ну, какая хрень! Ну, ё-моё! Ну, кто вот эту дырку сделал там? А где сейчас будет интересно, на полу или на возвышенности души? Я бы сначала души забрал. Это как бы мои интересы таковы. Ой, какую-то дырку сделали. Возможно, я вижу, где там эти души мои. Ладно, пойду я так. Ой, как всегда, мне везет в таких делах. То есть, вот, как бы, может сказать, было не везет, но по факту это везение. Потому что, ну вот, ну ни у кого такого не будет, как у меня. Опа. Так, ладно, убегай отсюда. Ты сейчас лошадь еще припрется. Ай. Так, где тут Лутецкий я видел? Вот он. Седьмого левела камень. Кузнечный. А что, заново подниматься теперь, да? Окей. Надеюсь, там меня лошадь вся не пришибет. на эту ветку и получается по прямой ой там еще лутецкий есть окей Так, главное сейчас опять не умереть на том же месте. Так, сейчас вот так. Блин. Ударь. Все уже, типа? Окей. Окей, окей. Опа. Очистилась локация от данных призраков. Видимо, мавзолей, тот, кто в нем лежит, является источником, катализатором вот до всего этого. Но опять же, это я тут опять же оставил метку, я ее убирать не буду. А, к сожалению, кроме удвоения подобного воспоминания, ничего больше не остается. Так, ладно, я спрыгну. И еще там я Лутецкий пропустил один на ветке по пути к колокольне как раз таки. Так, что ж могу сказать, получается это изучено все. Ну, по сути, да. Данная локация была... Как-то что-то пробежал, как-то что-то сделал. Опять же, некоторые вещи я еще не понял. А, может быть, сквозь там какой-нибудь... Так, не, здесь все чисто, здесь только спрятаться можно. Не сюда. Что пишут? Э -э семена берег. Окей. Так, 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 так. Опа.
Восстанавливаю стамину. Блин, нажал же у ворот. Ну ничего не вижу, вообще ничего не вижу. Если бы я что-то видел. Так, отхиливаюсь быстрее, сейчас рывок будет какой-нибудь. Вот этот прыжок нужно очень вовремя нажать кадр. Он баганутый пиздец. Максимально. Вот не вовремя нажал. Золотистые экскременты, верные кинжалы, а -а -а, золотая руна восьмого уровня, грибочки, а ну-ка, что еще есть? Это все получается здесь? Такая очередная берлога такая получилась, да? Медвежья, ну нормально, кстати, вполне. Больше я вроде так подобных берлог не встречал. Ой, ладно, все, я возвращаюсь обратно. Тут э, этот, опять эти Василийские, не хочу с ними сталкиваться. Э, по сути, да, тогда более-менее все облутано. Отдохнуть на месте благодати. Выйти. Так. Э, снаряжение. Э, Шлем рыцаря Горнил уже год при первом повелителе Элдона, украшение в детопора, знак рыцаря Ордависа и его людей, пропитан из энергии Горнила жизни, древо Эрп в его первозданном виде, усиливает мощь молитв, дарующих силу Горнила. А, украшение в виде великого древа, знак рыцаря Силурии и ее людей. Окей, а будет, кстати, пояснение в... А, ну все, значит, это одинаково. Я просто хотел надо дочитать конкретно. Из новых талисманов я что-то новое подобрал. Интересно. А, вот, киста повышает физическую мощь. Физическая мощь, она помогает... Опять я хрень нажал какую-то. Пояснение. Ваша устойчивость к смерти, чем... А, ну вот, получается, против этих... А, устойчивость к смерти это против Василисков как, как раз таки вроде бы я больше ничего не находил а, сейчас тогда так стоп как камея разбойника ага тоже не то а, не то не то не то а, не то не то Опять же, для меня вот э, очень мало чего-либо здесь. Окей, э, в принципе, все я облутал, что мог. Не знаю, опять же, что я... Я знаю, что я пропустил одну пещеру, может, как раз таки вот этот телепорт мне туда и отправит. Вот эта вот штука, это жуткая тварь. Я не знаю, это максимально жуткая тварь. Я даже не знаю, когда оно было живое, чем оно было, кем оно было... Даже страшно себе представить, потому что, ну, это вот рыба, рыбий хвост, а тело туловище, я даже не знаю, это какой-то таракан какой-то, что ли. Я сейчас туда добегу, хочу осмотреться. Угу. Конкретных спусков, подъемов отсюда вроде нет, да, я так понимаю? Или же все-таки можно? Блин, ну капец гнилое дерево, кстати. Нет, тут никак не подняться, вот это единственный вход, судя по всему. Ну да, окей, ладно, и все, иду тогда в телепорт.
Что там, кстати, по душам? Четыре по восьмого уровня, одна девятого уровня. Не знаю, ладно. Куда меня отправит данный телепорт? Ой, я вижу чалопс эти реналы. Чисто маг такой. Там тоже ж ничего нет, да, в той стороне? На всякий случай так проверить, да, все окей. Бубнение какое-то слышу. Ладно. Отправиться в другое место. Это куда я сейчас отправлюсь? Я каких-то хранителей, судя по всему, победил. Какие-то это были хранители. Так, сейчас сниму телефон зарядки. Надеюсь, громких звуков не будет. Лендел, столица королевства. Это куда я попал вообще? Сейчас, секунду. Шкафчик положу, зарядку. А -а -а, это где я вообще? А я тут был? Офигеть. Вы серьезно? А нахрена? Это типа, если ты не хочешь проходить одно, по одному пути проходи по другому пути, типа. Просто я не понял прикола иначе. Окей. Окей. То есть игра, по сути, мне сейчас намекает, что я взял и прошел локацию, типа, и нахрен тебе здесь оставаться. Но что-то я пропустил. Я не знаю, я сейчас не буду пытаться как-то узнать, как я пропустил то, то подземелье. Другие абсолютно проходы, какие-то подъемы, что-то я упустил, это в любом случае. Ладно тогда, я сейчас возвращаюсь вот сюда. Ну давай, расскажи. А, понял. Окей, у него остался один выбор диалога, постоянно повторяющегося. Так, давай геймпад не залипай, пожалуйста. А, здесь ничего нового. Тут я все выкупил, тут я все выкупил. Колокольных сфер у меня нет, ты мне скажешь то же самое, да, найди меня. Так что да, требуется избить до полусмерти. Окей, ладно, не знаю пока что, где эта тюрьма, какая-то под столицей. Что с ней делать и что вообще, я не знаю пока что. Без понятия. Кстати, благодать... Или мне показалось, а ну-ка. Она немножко как будто напоминает человеческую фигурку. Типа, ну, это человечность из э, серии Dark Souls. Типа, ну, немножко буквально. Хотя это по факту просто такая полоска. 
золотого цвета. Не знаю, ладно, может, может мне кажется. Усилить оружие. Ну, кстати, я тогда что предлагаю? Во-первых, сделать анализ. Я хочу что-то с луками сделать. Типа, какой-то вот легкий лук мне не нужен, потому что мало дамага наносит. Если брать лук, который... Э, если брать лук, который именно обычного размера, потому что арбалетам не нужно, у них у арбалетов нет скейлинга. То есть, по сути, это плохо. А большие луки, они... У меня даже больших луков нет, да, я так понимаю? Да, у меня больших луков нет, судя по всему, потому что я даже не помню, чтобы я что-то подобное подбирал. Да. О, сейчас, секунду. Водички хлебну. Ой. Вот, в общем-то... Если анализировать э, луки, то есть 80 плюс 23 ЕД, 70 плюс 19, 77 плюс 26, э, 65 плюс 19, но при этом это там еще магия наносится, но не то, 125 плюс 48 ДД. То есть э, ЕД... Но и тяжелее, конечно, в два раза. То есть не 33, 39. Но при этом у меня 90... Ну, не так критично, кстати. Ё-моё, действительно не так критично. По факту. А, типа... Там 80 плюс 23, а здесь 125 плюс 48. И еще и характеристики выше. Ну тогда что? Я... Стоп, а это... А это раздел больших луков, да? Блин. Ой, что я делаю? Можно узнать. А? Вместо большого лука я... Я, блин, я что тогда тоже самое так же понял. Типа такой дума, пофиг. Буду и это юзать. А в итоге оказалось, что... Ловушка. Нет, то есть большой лук, в принципе, можно закупить, но... Ну тогда, и тогда, вот, и опять же, тогда, коли это большой лук, опять же, немножко тупанул. Я тогда что предлагаю сделать? 77 плюс 26, 80 плюс 23. Вроде как бы блочный лук, у него и дальность выше, и это выше. Дальность 55, это самый дальний лук, тем не менее. М -м -м. По характеристикам получше в некотором плане. Блочный лук. Но я тогда предлагаю пересесть на блочный лук и вкачать его. Плюс 10. А, это за кузнечный камни мрака вообще качалось. Окей, я понял. Мне в итоге сейчас два нужно таких, получается. Могучий залп. Стоп, а у того лука что было за мега навык? Тоже могучий залп. А, ну то есть, по сути, я э, поменял оружие на такое более что-то привлекательное. Ну, оставлю, значит, останусь, значит, с этим оружием, с этим луком. Длинный лук с целой системой шкифов и пружин. Это хитрая конструкция, демонстрирующая глубокие познания ее создателя математической механики. И, судя по всему, была изготовлена неким гением, изучавшим фундаментализм золотого порядка, отличается дальнобойством и выше точностью стрельбы. Ну пусть будет это в натуре. Uh, 177, ой, стоп, стоп, секунду, 177 плюс 105, 131 плюс 46. Ну, по факту, да. По факту, да. Здравствуйте, Никита. Uh, я, я, по сути, uh, как я уже говорил, этот, uh, я, по сути, как его побил, ну, не побил чуть-чуть, в смысле, не то, чтобы я uh, портил геймпад, а потому что чуть его там 
похлопал там где-то продул что-то еще это вроде заработал ну типа там опять же там кнопка залипла короче вот по сути счета я постоянно я постоянно ходил в а, как-то правильно сказать постоянно ходил в блоке выраз, выразимся так то есть как бы а, сейчас скажу там кнопка получается r стоп l Короче, я по факту, вот если брать одно оружие, я постоянно блок, в блоке сидел. Игра думала, что я постоянно зажимаю вот эту клавишу. То есть я не мог ни из-за этого ни благодать, изнуть, ничего не сделать. Вот, и таким образом, короче, я, мне пришлось закончить стрим. И я посидел, по, по, его похлопал, по, побил, короче, по, по, продул, я не знаю, к, там отсоединил клавишу как мог, типа там что-то еще продул, типа, ну то есть как бы вроде теперь вот, вот я вот могу по 300 раз тыкать, как в секира, типа, и образно говоря, дынайте оружие. А, ну, подчинил опять. У меня такое было, опять же, где-то полтора года назад, когда я... Изучал, ой, блять, изучал, проходил э, Dark 3 Dark Souls, ну, как я уже говорил, и, э, и как бы, тоже так же что-то сделал, подул, пробил, я не знаю, типа, и что-то опять заработал, не так и не понял, может это, может быть, не в геймпаде дело, а, а там, допустим, резкое отсоединение геймпада, там, поскольку у меня контакты того уже немножко староваты, может они как-то влияют еще на соединение стоп а, а где вход Тут просто где-то челик должен быть он ладно не, не важно я просто слыхал что появились да вот с убийством драконов появилась новые драконьи скиллы превращает в змеи извергающие магму ну пусть будет опять же для коллекции соберу есть русы. Для DS3 нет по русской озвучки. Это если какие-то моды, фанатки, это уже вот туда, опять же, все в ту калитку. Для третьего DS не найдешь ты этого, по факту. Кстати, мне сейчас хочется знать, как новый лук стреляет. Так, сейчас в крысу кого-нибудь. Тут есть кто-нибудь, нет? Ну и ладно. Сейчас, окей. Надо стрелами еще заняться. Действительно дальше стреляет, кстати. И скорость даже повыше немного. Отдохнуть вместо благодати. Сейчас тогда для повышения уровня нужно 126 тысяч. Нужно запомнить. Пепел войны. Изменить одежду не надо. Ну, значит, какая-то студия, либо же челы взяли, собрали деньги, я не знаю, какие-то образно говоря, и ебанули на заказ озвучку. Не знаю, опять же, там куча возможностей можно сделать. Но, опять же, конкретно ни в одной части Dark Souls а нет русской озвучки, ни в одной. Ни, ни, ни Sekiro, ни Elden Ring, ни Souls игры, ни типа ничего такого не имеется. По факту именно конкретно не намеков на это это опять же либо мод э, на заказ какой-то делали люди самостоятельно ну либо самостоятельно либо на заказ либо еще что-то ну ну как это правильно сказать может быть трейлер конкретно есть на ру не и подожди ты, ты написал на трейлере ну в трейлере скажем так трейлеры на многих языках пишутся озвучиваются поскольку для аудитории но просто именно конкретно если брать это сетевая игра кровь субтитры интерфейс язык интерфейса такой настройки я не вижу устройство для экранных подсказок геймпад видеоэффекты камера при закрытом обзоре выкол оставлю потому что вроде так даже получше меньше геморроя битвах автозахват новой цели включить потому что порой пиздец как полезно опять, опять же я вот это тыкаю по менюшкам и залипает крестовина и случайно настройки некоторые выключаются будь у меня гигант пальцы 
Ой, бля. Дурачки. Кстати, Никит, можешь мне рассказать одну вещь? Где достать кузнечный драконий камень мра э, мрака, который качает оружие, закачающееся э, этими кузнечными камнями мрака на плюс 10? Если ты понял, о чем я. Так, 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 так. Данная локация была наполовину изучена. Так как не наполовину. А, стоп, смотри, что. За выполнение квеста Альбинорки. Ну смотри, я по сути этот, э, воссоединил два вот вчера. И капец, я, я вчера орал на стриме на вот этом боссе, это пиздец какой-то. Второй в локе со смерчом ближе к концу. Ага, понял. А, я понял тебя, Никит. Я вчера, когда, так, я на всякий случай куда-нибудь побезопаснее телепортируюсь. Куда-нибудь, не знаю, пусть сюда будет. А, я к тому, что я вчера вот это на генерале Найли, я пиздец, блядь, орал, потому что его атаки... А у Е именно атаки, по, по, только по области, которые я вообще что-то не мог их уловить. Все нормально, окей, ладно, на, на обычных ударах я фейлил, но я понимал, что это я хреново играю пока что, не привык вообще. Я не мог нормально с копиями разобраться. Потом разобрался с копиями, получилось затыкать вместе со слезой серебряной его. Там очень... Там просто в чем, не добивая после... вторую копию со щитом, которая... Я просто вижу, что моя слеза переключилась на генерала Найла, э -э, командира Найла, извиняюсь. И я просто понимаю, что моя копия накладывает кровотечение, и я накладываю кровотечение. В итоге дамажат 4 клинка, и это в 4 раза больше кровотечения, ну, по сути, накладывается относительно обычного одного удара, а их 4 по факту. Я просто понял, что нужно помогать бить э -э, серебряной слезе этого генерала, э -э, командира Найла, и я его просто прибил. Это был чистейший рандом. Я не на скеле прибил его тогда. Это был чистейший рандом. И суть в чем? Я получаю вторую половину. Я получаю вторую половину. И получается этот... Э -э -э от -э -э открываю... Этот... Открываю вот эту область. И по сути квест Альбинорки он еще не выполнен. Или где заканчивается квест Альбинорки типа... Просто я пришел к Демиклеону на базу и сказал, что эти воссоединены, получается. Этот. Воссоединены, получается, эти талисманы. Сказал, типа, ну заебись. Что будет дальше, я хрен знает, типа. И, короче, там, решай сам. Вот, и все. Диалог потом с ним дальнейший пропал. А Альбинорка, она вот была у волка и ушла. Если это вот эта альбинорка как раз таки. В руинах какие-то сидит большая тетя, к ней подходишь, вылезает альбинорка. Че вообще? В руинах сидит большая тетя. К ней подходишь, вылезает альбинорка. Ух, так. Вот это интересно довольно-таки. Руины королевских владений, это были вроде довольно-таки пустые руины. Может быть там? В руины на вершинах? А, руины на вершинах в левой части. Это вот они, вот эти здания тут поломанные, возможно, именно здесь. Окей, хорошо тогда. То есть получается, что я не прошляпил в данном случае пока что ничего. Окей, хорошо. Это неплохо. Так, и мне, кстати, вот вопрос, Никит, возник. Я не знаю, сейчас я покажу одну вещь. А, просто интересно, как вот... Э, типа, просто я везде побегал, я так и не понял, в чем прикол. Сейчас покажу тебе. В общем-то, там впереди будет пещера, и я так и не понял, как туда пробраться. И там еще есть ку этот ветка, ведущая на северные части. А -а -а 
Вот, получается, ветка с пятью муравьями. Это спусковая ветка, чем подъемная. Я уже проверил. То есть там где-то можно побегать. И получается, вот она, вот эта пещера с легендарным лутом. Как сюда вообще попасть? То есть я, я просто везде побегал, я так и не понял. Какую-то ветку я упустил, то ли, или еще что-то. Либо где-то либо где-то есть какой-то тайный проход, где можно пробраться. Просто я всю локацию прошел. По факту и босса завалил. Бесполезный телепорт завязал, который ведет в столицу. Но так и так, короче, и не этот. И не нашел ответов никаких. Я понял, я понял. Ну ладно, в общем-то, если что, на следующей трансляции побегаю здесь. Потому что мне сейчас не хочется бегать, я все ее пробежал. А, и конкретно делать что-то у меня смысла нет. Я тогда что предлагаю? Мне сколько? 79 тысяч душ? Понял, иначе не буду этим сейчас заниматься. А куда бы быстренько слить 79 тысяч душ? Как говорится. А вот хрен знает. Ай, тогда что? Тогда что? Тогда что остается? Тогда что остается? А я ж не проходил подземелья, ё-моё. В натуре, кстати. Одно, второе, третье я не прошел. Значит, пойду сейчас с катакомбы проходить. Локацию прошел, это не прошел. Кстати, Никит, можешь так, ну, кратко написать, если, как скажем так, на минус морали, если что, можешь, ну, как бы, можешь не писать, что, как разрешилась ситуация, как бы, или, ну, типа, все прям пиздец на минус морали, типа, или что там, то, что ты сегодня мне писал. Так, отсюда можно пойти прямо. Окей. Так, отсюда можно пойти прямо и залутать только ландыш, получается, да. Я понял, короче, я тебя понял. Окей. Ай, больно, больно говорю. Так, пока что все прямолинейно, пока что все... А... Пока что все однозначно. Нет такого, что 300 путей, и каждый нужно обследовать. Но очень большой спуск вниз, я тут замечаю. Окей. Заперто устройством, которое, скорее всего, где-то там открывается. А ну-ка. А что здесь? Здесь ничего нет. Окей. Ой, блин. А, так, ну, в общем-то. Так, тихо. Опа, опа. Так, я ж нажал удар после курка. Ай. Под лифтом есть что-то. А ну-ка, вот это я просто в чат не глянул. 
А ну-ка, надо глянуть. Под лифтом. А! А это куда? Это двойной лифт? Вы чё? Офигеть. Блин, ну я тогда... Сейчас вот этот лифт подниму. И пойду изучать ту местность. Окей. И еще тут лифт. То есть тут не то, что... Тут на самом деле все куда неоднозначнее, чем я думал. Окей, надо не, не забыть, что рядом с дверью... Так, здесь вроде лифт в одну калитку. Вот там вроде и рычаг я вижу. Обманщики. Груны. Так, тихо. Опа. Ну вы не Александр, конечно. Вам до Александра еще расти и впитывать воинов только так. Блин, хотел бы еще с Александром повидаться. Я не знаю, встречу ли я его. Это, это ж не рычаг. Ай. Опа, ты не, рыч... ты не Александр. Ты не Александр. Опа, тихо, не пугай так. Лячи делает, лячи делает. Блин, а тут вот эти шаги, они прям пиздец страшные на самом деле. Так, есть второй этаж. Подъем, Подъем на второй этаж, окей. Билли Джин. Блин, вот эти кувшины мне напомнили немножко данную композицию. Давай. Нормально. 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 Развел. Блин, еще куда-то. Ё-моё. Чё ты делаешь? Ай. Так, теперь наверх. А... Я понял, я был в таких уже. Я видел, короче, три, три одинаковых в одном... Три одинаковых в одном, короче, этих комнат. О, этих подземелий. Я, я сначала думал, что я вообще в рекурсию попал. Но я понял, что там на, третьем, на третьей итерации заканчивается что-либо. то что -либо. И, соответственно, как бы... Все, главное идти, идти, идти. И просто ждать э, появления... И просто ждать появления рычага. Туннель. Опасно. Да, 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 был, был. На самом деле я сначала вообще не понял, что сундук... Ну, типа, я наоборот уворачивался от этих сундуков. И вообще не сразу понял, что что-то нужно было делать. Я про взаимодействие с ними. А, 
Ага, понял. Это вторая итерация пошла, да, я так понимаю, уже? Потому что я помню, тут не было взрывного кувшина. А, а куда нужно пойти теперь? Ё-моё, я забыл. Стоп, я, или я вернулся сюда же? Я ж не мог вернуться сюда же. Нет, это уже вторая итерация пошла. Мило. Повезло. Ай. Тихо. Это вторая итерация локации пошла, получается. Я, правда, не знаю... Я, правда, не знаю, насколько долго меня вот это вот занесет на, на вот этот вот срок блуждания между этим всем. Я вот этих челов убивать не буду, смысла ноль. Ух ты ж. Здорово. Ух ты ж, ё-моё, вот это опасно. Вот это, однако, опасно было. Так, это я подумал, рычаг передо мной. Ай, так, теперь получаю. Вот это, кстати, интересное место. Они сделали... Я про то, что... Типа вообще непонятно, что, что делать, что к чему. Скорее всего, сейчас еще раз в это, в это место нужно спуститься. И таким образом я попадаю... Это третья итерация должна быть сейчас. Либо же я вернулся во вторую. А ну-ка, сейчас... Про... Нет, это третья итерация. Да. Не вовремя. Третий, три фляги осталось, надо экономить. Постоянно что-то я забываю про то, что ловушки в этой комнате есть. А, стоп, нет, я здесь уже был, да? Скорее всего, я здесь уже был. Тут слишком зачищено все. Стоп, если я сейчас э, увижу... Не-не, я понял, я, по... я понял. Стоп, это вторая итерация получается. Я на второй итерации не бил. Тут сейчас будет слишком большой... Да-да-да-да, все. Я, получается, вернулся со второй тер... Так, мне... я, получается, должен спрыгнуть сюда. Больше вроде путей никаких. Кстати, а я рычаг нигде еще пока? Я, наверное, еще рычаг и не пропустил, получается. Я тогда, значит, бегу не туда, а вот сюда, получается, бегу. Да? Да. Да я вот там пока не знаю. Я сейчас нахожусь на второй итерации и побежал назад на второй итерации. Вот здесь вот возможно... Ой, иди нахуй, а. Удар хвостом будет? Ага, удар говной будет. Как же с тобой правильно себя вести? Ух, слушайте, это тяжко. Это тяжко. А зачем мне вообще его убивать? А есть смысл его убивать? Мне кажется, не особо много. А где рычаг? Все-таки. Где рычаг?
Если я сейчас просру души, я не буду расстраиваться, потому что... Ну, типа, вот, все уже, минус пол хп сейчас только что было. Тихо. Так, быстрее. А тут вроде рычага не должно быть. Здесь открыва... А, -а, а кота надо убить, получается, да? Чё за хрень? Не бей, не бей, не бей, тихо, ай -яй. Кота же, получается, надо убить. Э он, скорее всего, является ключом к открытию двери. Вроде бы. Возможно, он будет являться ключом, который... Нет. Мне в любом случае душу забрать надо, поэтому... Так, это я сейчас нахожусь на первой итерации, сейчас будет спуск на вторую итерацию. На второй итерации мне нужно пойти не вперед, потому что я там был, а назад. Не, я ж, я ж не как-то не пытаюсь спорить с тобой, просто к тому, что вроде бы однажды я видел такую ситуацию, что не надо было. А, не надо было в смысле рычаг активировать. Там как-то то ли от моба открывалось все, то ли еще что-то. Так, ну у меня сейчас хилок будет больше, если, если вообще драться. Я котов э, очень редко бил, и поэтому у меня тренировки мало на них. И здесь мне нужно пойти вот сюда вроде бы. Да, так и есть. Ля-ля-ля, бежит, 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 светится, искрится. Успокоился. Очень долго бежать. Я бы, я, я бы на стороне разрабов здесь сделал клинмарики, потому что нет более короткого пути. Так, а... как бы с тобой правильно поступить? Два... Нет, 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 вот это, вот это хуйня откуда вылезла. Отлично, спасибо. Вот эту привьешь еще, нет? Отлично, спасибо. Отлично, давай. Сейчас вернусь. Рычага здесь нет. Окей. Так, огненные стрелы. Ну, такой себе на самом-то деле. На кадр раньше сделал. И как же намного дамажит эта кошка. Как можно... Как можно это... Да, блядь, где... Идите нахуй, куда я вообще... Блядь, просто, в какой-то жопе. Мне опять сейчас... Ладно, все, а что мне сейчас делать тогда? Опять за душами бежать, что ли? Бля, пиздец. Я опять в жопу какую-то увернулся. Ну почему я постоянно какой-то 
угол, в какой-то камень, в какую-то стену уворачиваюсь. Я даже не могу... Я даже не могу ничего сделать нормально, блядь. Это пиздец. Куда мне бежать надо? Вот сюда вроде. Все. Так, здесь нужно аккуратно быть, потому что... Вот, вот говно вот это сразу прилетает на пол хп в ебало чисто. Сверху спрыгивает. Так, стоп. Я тогда... Мне тогда опять за душами надо бежать. Не надо. Ля, что делает? Мне эти кошки не нравятся, потому что я их не закреплял вообще. Отсюда не вернешься, да, уже ко входу? Да. Ой, блядь, с этими кошками, ёба, ёбаный в рот, я не, я не знаю, это, я атаки их вообще не могу пред... Я знаю, а, а стоп, блин, а на кошке можно призвать слезу? Я просто хотел бы, чтобы она за меня всю грязную работу сделала, и я не парился бы. Серьезно? Ой, блин, десятая фляга. Как бы так аккуратно разобраться с этой кошкой как бы так это сделать реально поаккуратнее немного тихо 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 взрывайся а ну не на меня все остальные не едут это я еще до босса не дошел а босс то будет две кошки да наверное я не знаю типа Ой, блин. Нет, три сразу. Хрен ли так мало? Три, три кошки в натуре. Нормально будет. А то две слабовато немного. Так, стоп. Три. Я видел три. Стоп. Один. Вот здесь. Два. А где третья? Или их две было? Стоп, вроде две было, ладно, окей. Так, все. Короче, пошел я сейчас бафую физуху. Кровотечение нет смысла бафать против нее. А, ага, понял. Отхиливаюсь. Да, нихуя нельзя сделать. Отхиливаюсь. Нихуя нельзя сделать. Это босс на... Вот, третья дура. Ну откуда она вылезла? И говорил же, третья дура ей где-то здесь есть. Все, развел на мувы. <смех> Бля, теперь мне еще раз нужно бежать сюда, чтобы просто забрать душу уже. Я, я не знаю, типа. А все, а кошка... Ко... А, а, стоп. А то, что я умер раньше кошки. Ну, блин, ну окей, души я за ней... Ладно, все, бегу сейчас третий раз, забираю души. А потом я даже не знаю, как обратно бежать. Опять я побежал в говно какое-то. Да-да, попал. Ой, 
Ой, ой, ой, ой, ой, ой, блять, идите нахуй. Ай, сейчас, секунду. Кровотечение нам нет. Ну все, можно за душами не бежать. 116 тысяч душ было только что просрано. Попытки просто изучить локацию и понять, падает ли что-то с кошки или типа, чем она нахуя на там вообще пиздец просто. Ай, так, ладно, еще раз бегу. Все, уже можно... Ну, блядь, 116 тысяч душ. Ну, можно было и куда-то пополезнее потратить данные ресурсы, конечно. Так, хорошо, но в целом тогда мне нет смысла больше идти э, туда. Мне есть смысл, наоборот, этот лифт поднять и спуститься еще ниже. Потому что там я два одинаковых уровня прошел, да, там рычагов не было. Скорее всего, коль здесь есть контент и какое-то, скорее всего, здесь рычаги будут. Но если кошки как мобы, ну я не знаю, это разве что реально их пробегать, потому что... Ладно, еще как босс они были, типа... Ой, блядь, ну какой пиздец, ну... Это кошка маг, да, хотите сказать? Там не усп... Я не успеваю. Ой, куда? Не надо отбегать от нее, надо на нее бежать. Какая глупость. Вот какую хуйню я сейчас только что сотворил. Я бежал от нее. Ну какой пиздец. Ну, ну хуя мне эта мысль в голову пришла первой, самое интересное. О, клинмарики, офигеть. А вот нельзя было на той кошке клинмарики поставить по факту, потому что, ну типа... Зачем? Типа там же бежать как будто быстрее вы хотите сказать, да? А ничего, что я... Блядь, идите нахуй. Блядь, Элден Ринг меня бесит этим говнищем. То, что я смотрю куда-то в одну сторону. Меня уже пиздят с других сторон. Блять, ну можно побольше анимации этой, этому мобу. Я не вижу, когда он собирается прыгать. Ну нет таймингов, потому что каждый раз в абсолютно разми, разный тайминг он прыгает. Ну в абсолютно разный, разный тайминг прыгает этот моб. Может задержку сделать побольше, может сделать задержку поменьше. Почему эта хуйня постоянно падает? Меня это бесит, блять. Давай, иди сюда. Да, да, конечно, блядь. У меня осколки кувшина, блядь, сука, камеру закрыли. Я ни удара не увидел этого. Угу, понял. Не достала, дура. А где что кувырки так часто не жмутся? Пиздец, блядь, какое-то дерьмище. Кувыр, блять, просто кувырки нельзя поражать та, в той частоте, которая она кинула эти два удара, но она делает эти два удара. Мне это бесит в этой игре, я вообще не понимаю, как это контрить. То есть я тогда должен, получается, кувырок нажать. Все хорошо. Пиздец, а можно пробежать? Я промолчу. 
А можно, ну, успеть пробежать, типа, ну, по факту? Бля, это такой пиздец, какое-то издевательство над игроком, по факту. А, это же обычный моб, я забыл. Сейчас я, блядь, это кошка. Ну, все, ладно, я попытаюсь пробежать сейчас спокойно. Я просто хотел, просто хотел потрениться, потр... ну, реально потренировать, какие мувы на ней надо делать. Сейчас, все, мне уже пофиг на эту кошку. Главное сейчас ее правильно пробежать. Ну, а можно как бы, блядь, ну, успеть про... Ой, блядь, одна дура хуярит, вторая дура хуярит. Спасибо. Да убейте меня, мне похуй, блядь, уже. Сдохни, тварь. Я сейчас буду смотреть, как ты умираешь. А, ну это еще долго будет, да, я так понимаю. Не, понятно, что он активируется, но типа они ставят меня в такую ситуацию, при которой... А... Они ставят меня в, при... в такую ситуацию, при которой я просто не могу... Я не могу не а... бежать туда. Прям напрямую, впервые. Опа. Нифига себе. Чисто интуитивно заюзал это, и так оказалось. А, а будет этот... Э, это сундук с телепортом, я правильно понимаю? По-другому никак же, это сундук с телепортом. А, ну конечно. Про огненного монаха. Пошел ты нахуй, монах. Это я рано юзаю. Абсолютно разные тайминги. Я не знаю, когда реагировать. А стена иллюзорная где? А стоп, а куда бежать? Там закрытая комната. Ой, бля. Иди ты в пизду, я под углом делал кувырок. А, ну, ну спасибо, блядь. Вовремя. А, а стоп, а нахуя мне это? Окей. Просто по факту и без этого можно спокойно увернуться. А вот от этой дуры не увернешься. Еще и камера в жопе где-то постоянно. Ага, понял. Ага, ну и... Вот я юзнул этот удар, и кошка такая, она тебе тот же удар въебала. Тупо. Ува... Я как бы в обороте был, но игре насрать. Так-то. Окей, а куда идти? Куда идти, алё? Где рычаг? Я не понимаю, где рычаг? Где рычаг? Зачем мне здесь какой-то клинмарики? Я в этой, я в тюрьме сейчас, по факту. Я даже выбраться внаружу не могу. Я просто застрял здесь. То есть, пока я отсюда не выберусь, я вообще не выберусь из этой игры. Ну, просто это нового персонажа надо создавать только, разве что. Я вообще не понимаю, куда нужно идти. А, блядь, иди в пизду. Ой, бес, тут... Тут же бес еще этот, ё-моё. Куда идти, алё? Намека ноль, просто ноль намека, куда идти. Ну, типа, окей, я понял, там первый раз надо подождать, пока вот этот дым пройдет. Но это бред полнейший. 
А как-то задел меня этот черт дырявый. Ой, бля. Ой, и бля. А, нет, фух, это тут первая итерация, нормально все. А... Так, еще раз погнал тогда я. Да-да, конечно, зажми меня еще, блядь, в этой теснине дырявой нахуй. Зажала все-таки, не, смогла. А я не, я не знаю, куда бежать. Мне гуглить даже нет смысла, потому что... А, место последнего отдыха, ничего. А, то есть я могу выбраться из этой тюрьмы. Мне по той есть игра Гриша, все-таки я могу выбраться из этой тюрьмы. Не, я хочу добить эту дуру. Блять, она зажала меня. Я не понимаю этого рандома в этой игре. Это какой-то ад нахуй. Я не знаю вообще, что, собира... что вообще ну, на уме у разрабов было. Ну нет рычага ни в одной комнате. Я во всех комнатах побывал. Нет рычага ни в одной комнате. Я не вижу нихуя, и опять в стене этой, сука, дыря в этой стене, блядь, иди в пизду. Во-во, уйди нахуй, натуре. Исчезни, блядь, с глаз моих. Вот почему на этом ударе, почему на этом ударе постоянно у меня в кам... камера в жопе какой-то? Нажал у, у, у ворот. Ой, блядь. Буду тренировать тогда кошку, я не знаю. Просто это как обычный моб. То есть, по сути, игра думает, что я должен ее натренировать был, блядь, за ну, два раза битвы с ней как босса. То есть, ну, если уж на то пошло. Значит, буду сейчас тренировать сейчас кошку. Магическая кошка мне нахрен не нужна, типа... На этом постоянно вот этот удар слева направо. У меня постоянно какая-то камера. Вот сейчас что? Вот что с камерой сейчас было, а? Можно узнать, пожалуйста? Мне бесит эта камера в этой игре. Это говнище, блядь. От малейшей какой-то хуйни меня передергивает. Я, я не могу ничего сделать нормально. Я смотрел в одну точку, теперь я смотрю в ноль точек. Я так больше урона хотя бы наношу. Опа, пошло, пошло, пошло. На тебе, блядь, бэкстеп, дура. Ой, репост, точнее. Неважно. Слева направо два удара. А там сил, ну ценой чего и вообще нахрена, как говорится. Ну, то есть, в целом, окей, пусть будет. А, вопрос. У меня возник вопрос, куда, блядь, идти в итоге. Я не, я не понимаю. Помогите. Тут клин Марики самое интересное. То есть, по факту, по факту, это значит, что... 
Ну я нажимал у ворот, ну почему ты запоминаешь мои удары? Я не хочу, чтобы игра запоминала удары во время станов, блядь. Мне это нахуй не надо по жизни, блядь, просто. Зачем игре запоминать? Вот я нажал во время, вот за миллисекунду до выхода стана и нажал удар. Зачем мне этот удар? Я обычно всегда, ну все спамят, блядь, после такого обычно перекат. Нахуя мне этот удар? Этот удар полезен в 0% случаев, блядь. 0,1, блядь. Такая шиза, нахуй, просто, блядь. Типа, зачем мне запоминать эти удары? Я и... Это руинерство, блядь, в максимальной степени. Да, я нажал удар, но это же не значит, что я действительно хочу нажать удар. На, получай, получай снаряды в ебало. Я просто в тюрьме нахожусь. Я даже, ну, я не знаю, куда идти. Обратно получается идти, коль здесь нихуя нет. Ой, блин. Вот нахрена здесь? Вот, вот скажите просто, зачем здесь? Зачем здесь? Вот... Вот эта штука. Здесь в этой комнате тоже ничего нет. Может быть, вот... Все, здесь ничего нет. Окей. Вот там вот, может, что-то есть. Нет? Окей, все. Я понял. Я тогда обратно убегаю. А для чего мне убивать этих кошек? С них нихуя не падает. Хоть бы ландыш какой-то призрачный упал. По факту. Вообще бесполезный какой-то отрезок. Неким устройством оно заперто, хотите сказать. Окей. Буду сейчас бегать тогда. Я вот думал, типа, чем себя занять в этой игре, вот чтобы такое вот такое вот прям интересное было. Вот оно интересное. Максимально интересное. А, а, а как туда упасть-то? А как туда упасть тогда? Я наконец я хотя бы увидел этот рычаг. Уже хорошо. Офигеть. Пиздец. И тут большая шишка такая должна быть, да. Я немножко запутался даже.
Так, окей, раз, два и три. Опа. А, -а, 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 -а. это тест на дурачка. Я понял, все. Это я понял. Все, окей. Я понял, все окей. То есть получается, нужно спрыгнуть именно вот туда. Причем нужно постараться это сделать. А, а это нельзя сделать, лол. Блин. А, а ч... Я-то думал, там наоборот какая-то платформа, с которой... А, стоп, подождите. А я отсюда вообще сюда ходил. Э, сейчас, опа. Не, ладно, окей, не важно. А если я сюда пойду? Это я вернусь на... Это куда, кстати, я вернусь? Это я вернусь на первую итерацию, получается. Или чё? Ой, дура, иди нафиг отсюда. Что ты делаешь? Надо. Я что-то где-то настолько прям пропускаю. Ну, блядь, ну как же мне, блядь, заебало это вот это вот... Подземелье это сраное просто. Куда мне надо идти? Там на, пер... Там на... на второй этаж нужно подняться всего лишь. Как же меня заебало это подземелье уже. Это самое ебнутое подземелье, которое я только видел. Да иди ты нахрен. Как они это задевают, меня я вообще не понимаю. У меня, блин, 40 жизней. У меня 40 жизней. Не-не. Что в меня что меня там било? Можно узнать просто. Я одного прибил или оставил там ему одно хп? Ни хрена не понял. Ну-ка, ну, сейчас погляну. А, я оставил одно хп. И свалился. Понял. Так, еще раз. Это как это, ну, это называется шизофрения, вот по факту. Ну, то есть, ну, вот по факту. В пятку, блядь. Сука, в пятку попал. В кувырке, блядь. Дура. А, зато, зато лифт. Зато лифт сейчас поднимется, я нормально спущусь. Еще раз.
Надо возвращать, короче, себе этот э -э лифт на будущее в таких моментах. Крайне важно. Так, ладно, все, я спустился сюда. Хорошо. Сейчас я поднимаю себе лифт. Окей. Все, вот оно как бы вот начало. Это начало. Это начало, все. Угу, понял. Сразу минус 80% хп. Не то, чтобы я хотел зачищать это все, но... Иди ты в пизду, я удар нажал, я должен был тебя вообще прибить уже давно. Мне нравится, как урон проходит потом. Какие-то шлепки вот эти вот, которые я их убиваю, они все равно эти звуки издают какие-то странные. Так, хорошо. Есть, получается, теперь не подъемник, а вот этот лифт. Восемь фляг осталось, надо это учитывать. Есть вот этот лифт. А... Так, ладно, не буду лишний раз триггерить. Да-да-да. Угу. Как же туда пробраться-то? Мне нужно для этого прибить, скорее всего, вот этого вот... Юлу вот эту вот непонятную. Право не поможет. А что, а, а как понять право? Что значит право не поможет? А впереди рычаг отсутствует печаль. Впереди тайная тропа. Издобол. По факту. Опять с камеры какая-то хрень. А... Давайте я помогу. Я не знаю, как здесь быть. Откуда ты взялся-то? Можно узнать вообще? Что значит право не поможет? Это в какую сторону надо это? Вот, стоп, вот так вот. Право не поможет. Он предлагает вернуться. Типа игра, игра расчи... Стоп, это типа это ловушка. Вот это все нужно сейчас вернуться. И я попаду... Тут, туда, куда надо, типа он хочет сказать. Я так не думаю. Но это я нахожусь в самом начале. И в самом начале я вижу рычаг. Но лошадь юзнуть нельзя, к сожалению. Окей. Я вижу рычаг. И чтобы рычаг, нужно подняться вот сюда. Окей. Да, блять. Повезло. Ноль просто... Ну не то, что ноль подсказок, вот я хотел сказать. Ноль намеков, ноль... Ноль всего.
Стоп, это... А, -а, -а это и есть та самая хрень. Я правильно понимаю? Туннель. Это и есть та самая хрень а, первого этажа. Это и есть хрень первого этажа. Но тут этот кувшин, я к нему идти не хочу. Так, вопрос. Вопрос таков, куда идти, блядь, я не понимаю. Это реально непонятно. То есть я примерно понимаю, что сейчас рычаг находится в этой стороне, вот и куда я смотрю в целом. Ровно, кстати, на запад. А, Никита, ты к чему, да, написал? Можешь, пожалуйста, уточнить, потому что я сейчас много чего сказал. Вниз это досторожно подсадная утка. Э -э, вот там вот он находится ровно на западе сейчас. Подо мной. Причем подо мной. Надо мной. Вот эта арка, это та, вот туда, куда я хотел что-то спрыгнуть, не понял как. Второй этаж. Но мне нужен не второй этаж, мне нужно... Подо мной находится. Так, окей. Вот эта штука должна меня наверх поднять. Я сейчас поднимаюсь на второй этаж. Или на третий. Не, на третий. Ой, стоп, секунду. Смотря как это анализировать правильно. Ой, секунду. Это комната с этой. Это комната с дурой, да? Да, это комната с дурой. Где-то третья есть. Вот реально, кстати, где-то есть третий, но я ее вообще найти не вижу и не могу найти. Это комната с дурой. И для чего она? И воп еще вопрос, откуда появляется третья эта фигня. Ой, сейчас тогда, секунду. А, делаю как? Раз. Два. Увидит меня все равно, да, наверное? Вот, вот откуда ты упала? Объясни, пожалуйста. Ммм... Значит, здесь не сюда. Окей. Значит, отсюда я иду э, больше наверх. Это я спрыгнул и иду наверх. Окей. Если я спрыгнул и иду наверх... Это я сейчас на втором этаже. Вот это второй этаж. Выше нет ничего. И выше ничего нет. 
Я правильно понимаю? Да. Нифига себе, это что он там юзнул такое? А, страдание является в видениях. Ну вот, типа, да. А, осторожно, ловушка, тем более ловушка не поможет. А, ловушка не поможет. Ловушка поможет, кстати. Но обратно бежать смысла не так много. Вроде бы. Если я все правильно понимаю. Я... Я, я, я просто не понимаю. Если это тут тайная стена, разработчики пусть идут нахуй. Если здесь какая-то... О, не тайная стена, а тайный проход за стеной. Тогда разработчики пусть идут нахуй, потому что это максимально, это непроходимая хрень. С нуля это вообще непроходимая хрень. Это нужно включать Cheat Engine и смотреть на текстурку. И там сто пудов текстурки э, тайной, это, тайных проходов, они будут иметь другой цвет. Ну или там как оно работает, это Cheat Engine, типа. То есть по факту, по факту... По факту разработчики идут нахуй, значит. Это сложно. И как я как будто в рекурсе попал, а именно пол полнейший, причем рекурсе. Я как будто в максимальнейшую рекурсию попал. Я в, день, в дне сурка, блять, просто. Я ничего не понимаю. Вот реально, если тайная стена, тогда пусть разрабы идут нахуй, потому что это вообще не интуитивно. Я никогда бы не... Я не знаю, где... Что вот с камерой сейчас было, а? Можно узнать? Да пиздец. Падай давай. Все. Вопрос каков? А, есть, есть спуск вниз. Я хочу отметить, что есть спуск вниз. А, боль, тот самый большой спуск вниз. Скорее всего, ответ кроется там. Скорее всего, ответ кроется в этом спуске. А стоп, я ж тут тоже попал в рекурсию, я ж не вернусь, получается. Я поднимаюсь наверх. Какая хуйня, я прошел эту хуйню, оказывается. Еба. Это ж надо было вот это случайно вниз посмотреть. Так, мне сейчас нужно вот сюда вниз. Только бы вот эту вот хрень об... задела меня все равно. Это ж надо было вниз посмотреть. Ну хоть не, тайная, не тайный проход, потому что я бы тут, я тут не выстоял бы просто. Это было бы выше моих сил. Значит, спуск вниз для каких-то дурачков. Сейчас надо наверх подняться. Э 
э, понимаешь, типа, Никита, это максимально непонятно. Но, типа, я думал, что не так. Просто что не так, когда просто случайно не посмотрел э, наверх. Серьезно, я не, я не понимал, о чем ты. Ну, типа, я думал свернуть к лифту, типа, не знаю, может, там что-то тоже есть, что я пропустил. Или я пытался вот найти. Вот что-то что вот случайно получилось. А, сейчас вот так вот мне нужно сделать. Подняться наверх, вернуться, восстановить сейчас а, фляги. И, и все. Это такая дрочь, я не знаю. Это, это сильно, это максимально сильно. Это на уровне... Ну, такое, это одно из самых, пожалуй, сложных по а, про прохождению, но не драках подземелье по факту в смысле не драка в смысле не в плане босса а в плане именно э, структуры его это очень сложная штука а и до босса бежать скорее они а, там скорее всего будут клинмарики на боссе потому что вот это бежать каждый раз до него это наверное что-то ди дьявольское Что с камерой, блять, где я нахуй? Опять эта камера, которая... Вот, ну что вот с ней про... Я, не, я даже стик не дергал. У меня, типа, стик вот на месте максимальном. Мне просто передергала всю камеру. А если бы я на файте был каком-то? Ну это... Мне это бесит, эта камера, это что-то нечто. Клиномарики не будет, серьезно? Это мне каждый раз добегать до сюда его надо? Вы что, ёбнут или что ли? Так, ну на всякий случай кровотечение еще юзну. Пополню флягу и вперед. А, всего лишь. Я думал, что-то, ну, что-то интересное будет. Я думал, реально что-то интересное будет. Я просто этого босса, с самого начала, он казался мне максимально легким. Вот этот удар, единственный удар, который я не доджу, потому что я его не шарю за него. Так, сейчас, секунду. Это опять взрыв был. Я думал, он огнем сейчас плеваться будет. У ворот не сработал. Окей. Еще раз. Опять взрыв, что ли? А, нет, он огнем уже дышит. Все отлично. Ну, это напоследок так, я понял, короче. С первого ландыша второго уровня. Босс несложный. Ну, хотя бы босс несложный. То есть, типа, я его даже больше втан танчивал, чем не втанчивал. Так, все. Я отсюда ухожу. 116 тысяч душ было, было просрано. Но это весело. Это было однозначно весело. Ой. Ай -яй, -яй, яй ай 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 Сейчас, секунду. Наушники. Все. Параша. Ух, бля. Ну, там плюс-минус, там еще, да, то есть там смерти еще такие. Но вот основная, основная сумма это 120. Ё-моё, еще могила какая-то, типа... Ой, с могилой. Не, сегодня точно с могилой все, потому что я выдохся на 
на этой всей хуйне. Кстати, мне что-то новое скажешь? Где? А, кстати, где находится подземелье под столицей? Это как мне вообще туда спуститься? Что нужно сделать? Типа, это... Стоп, я, я к тому, что это типа нужно... Я могу сейчас это сделать, или мне нужно что-то сделать, чтобы это сделать? Что-то заранее, точнее, сделать, какое-то какое действие. Вот это мне интересен вопрос, потому что я не видел, чтобы... Я не видел, чтобы где-то спуск был. Ну, типа, мне вот, например, красный чел и на базе, вот тут на базе, а, красный чел говорит, что есть какая-то тюрьма подземелья под столицей, где меня можно найти. А, ну, точнее, я его найду. Вот. Этот говорит тоже. Сейчас, секунду. Где это вот эта фигня? Спустить в глубокое подземелье, что находится под столицей древом Эрт. Добейся встречи с тремя пальцами и пламенем ярости. А я вообще не понимаю, как, что за подземелье или там, ну, вот эта вся тюрьма под столицей, потому что я, э, я не видел ничего подобного. В этом проблема. М -м -м. Так. кишках ползать надо то есть что-то я все-таки пропустил то есть это по сути для этого не нужно что-то заранее делать да никит получается чтобы попасть туда да то есть ну то есть не надо делать действие а чтобы это сделать действие б то есть можно сразу туда было попасть я так понимаю но я не учел давай давай тогда видос если будет время у тебя найти его давай тогда видос потому что тут столько говна причем но ну, максимального говна а, которая вот именно хрен найдешь порой то есть как бы каких-то не то что опять же я хочу пройти игру на сто процентов просто я вот хожу и вот ну как можно догадаться что там например тайный проход а вот никак не догадаешься стоять нужно и каждую стенку тыкать ладно дерево силури оружие одного из двух легендарных рыцарей горнила в своем первозданном виде древо эрт по природе близко к самой жизни это копье созданное по образу его горнила Наделено древней святостью. Особый навык горе силурии. силурии. А, сделайте выпад, вращая древесное копье, напоенное силой ветра. И создайте... Не ори. И создайте смерч, который полетит в сторону врага. Заряженная атака наносит больше урона. А, нет, я этого не делал. Не ори, говорю. А, я, короче, до дошел до этого босса. Но я не знаю, что будет, если я это сделаю, поэтому я это не делал. Я пока что, скажем так, хочу левую часть еще локации пролутать, изучить вот эту левую часть локации, только потом, получается, конкретно кузнецы вернуться. Потому что я не знаю, что будет, если, ну, то есть конкретно, не знаю, смогу ли я, допустим, сделать те дела, которые я еще не доделал, или что изменится, поэтому я тут слишком такой большой риск в некотором плане, я этим не занимался. Uh, так, я нашел еще вроде бы uh, какой-то пепел. Uh, Лутель безголовая не то, убийца ролла не то, парфюмер шатриша вроде тоже не то. А что я нашел? Что я нашел? Что я нашел? Огненный монах, вот. Горстка праха, где все еще обитает дух. Используйте, чтобы призвать духа огненного монаха. Дух крепкого монаха, навсегда хранявшего великое пламя. Искусен в огненных молитвах и устойчив к воздействию пламени. Этот монах долгие годы исполнял свой почетный долг, и в конце концов пламя околдовал его. Кстати, он, возможно, жирный. Я не знаю, конечно, точно, но, возможно, он жирноват. Ну так, ну вроде все остальное я прочитал. Служанка пальца Тиралины, и это бесполезно, она хилять будет, а мне хил не особо нужен, мне больше нужен импакт в атаке. 
метатель горшков бесполезный, я так и не пол прикола. Духи ночной служанки и мечницы тоже нет смысла по факту. Впереди требуется дружба. Ну, кстати... Я, конечно, не уверен. Может, есть какой-то импакт? Я потому что я видел, что медузу можно... Меду... К медузе можно призвать медузу. И таким образом что-то я сделал. Я выполнил э, какой-то мини-квест таким образом. Может, и с оленем каким-то есть такая... такой прикол. Так, 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 так. Э, в общем-то, немножко подведу итоги. Сейчас буду закругляться, потому что уже... А, потому что уже, скажем так, пол, пол 12 я выдохся немного. Хотелось бы немножко подольше постримить, но просто уже нет сил из-за вот этого вот катакомбы гиганта. Это бред полнейший. А, кстати, а, с, а что с него выпало с этого гиганта? Ой, надо не забывать про... Кстати, да, надо не забывать про а, седьмую картину. Из талисмана вроде ничего такого не выпало. Ну, вроде бы, да. Ой, так, в общем-то, что по итогам? Э, осталось пройти раз подземелье и два подземелья. А, нет, а, стоп, нет. Вот это подземелье осталось пройти точно. И осталось пройти... Приз... Пещера призывателя душ. А, нет, это тоже осталось пройти. По факту здесь нечего лутать, я метку убираю. Тогда, получается, остается пройти раз могилу и два пещера призывателя душ. Если я вообще... Я вроде не проходил. Все. И потом остается ле... правая, левая часть, извиняюсь, локации до изучения. И потом кузница гигантов там что-то еще сделать. Я простыкнул еще, что я не готов пока что. Ну и вроде все. По сути, основная часть это именно левая, левая вот эта вот полужопица данной локации. Потому что локация в целом та еще жопа. То либо она слишком пустая, либо слишком наполненная э, рельефном в смысле плане. То вверх, то вниз надо что-то изучать. Ладно, ну в принципе изучили получается низовье глубокого корня. А, это по сути, наверное, это типа, это, по-моему, основа это де этого дерева громадного. Возможно, кстати, вполне возможно. Ну, кстати, да-да-да, да. И с этой локацией еще нужно разобраться, я забываю постоянно про нее. Ну, в общем, как-то так, то есть, по сути, раз фигня, вот эта вот левая часть... Два фигня и две еще этих э, данжена надо. Э, этих подземелья еще нужно, короче, э, добить. В общем-то, пока что на этом все. Всем спасибо за стрим, э, за внимание. Э, подписывайтесь на канал и всем, кто собирается спать, спокойной ночи. И всем удачи, всем пока-пока.